اور بلا من شفان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران شکیل الرحمن ناظرین آج آپ کے ساتھ تین چار بڑی اہم خبریں شیئر کرنی ہیں جو کہ تحریک عدم اعتباد کے حوالے سے ہے اور اس وقت تحریک عدم اعتباد اپنے فیصلہ پر محرلے میں داخل ہو چکی ہے ستائیس مارچ کو پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے کہ ستائیس مارچ کو پورے پاکستان کے کونے کونے سے ورکروں کو بلایا جائے گا اور کم از کم دس لاکھ کا مجمع لگایا جائے گا پہلی دفعہ کور کمیٹی کے اندرونی کہانی باہر آئی ہے اور خاص کر ان کی جو فوٹیجز ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں مسکراتے ہوئے حالانکہ چار سالوں میں کبھی کور کمیٹی کی اس طرح کی فوٹیجز اس طرح کی ویڈیو باہر نہیں میڈیا پہ آتی ہے لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ مسکراتے ہوئے گپے شپے مارتے ہوئے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے فوٹیج آئی ہیں باہر اچھا یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کو اپوزیشن کو یہ ایک تاثر دینا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے لیکن گھبراہٹ تو صاف نظر آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی صاحب کا تقریروں سے اور خاص کر یہ جو دس لاکھ کا مجمع لگایا جا رہا ہے ڈی چوک میں کہ ایک دن پہلے ہم عوامی پاور کا شو کریں گے اور ایک جلسہ کریں گے دس لاکھ اب ناظرین یہ جو دس لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی ایک ان کے اوپر اپوزیشن کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرنا ہے اپنا اور دوسری ان کی ایک تھریٹ منعرف اراکین کے لیے کہ بھی جو بھی کوئی گزر کے جائے گا تو وہ دس, دس لاکھ کے مجمع کے اندر سے گزر کے جائے گا اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ بھی جو بھی منعرف اراکین ہیں وہ اپنی پیٹیاں باندھ کے آئے کہ کھلا کھلا ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے ناظرین اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں پی ڈی ایم کی طرف سے پی ڈی ایم کی ہر جماعت نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلکہ اکیس تیئیس سوری تیئیس مارچ کو پورے پاکستان کے کونے کونے سے اپنے ورکروں کو بلایا ہے اپنے باڈی گارڈز کو اپنے رضاکاروں کو بلایا ہے اسی طرح نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے سب اپنے ورکروں کو کارکنوں کو بلایا ہے اب ان کا چیلنج یہ ہے ایک پروگرام میں حمد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ جی ہم بیس لاکھ کا مجمع لے کے آئیں گے اب ایک سائڈ پہ بیس لاکھ کا مجمع ہوگا ایک سائڈ پہ دس لاکھ کا مجمع ہوگا تو وہاں پہ کیا صورت حال ہوگی جناب جمہوری ملکوں میں یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے آپ جمہوریت کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں بڑی مسالے ایگزامپل دیا کرتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹری کے مسالے دیا کرتے ہیں یورپ میں بھی تاریخ عدم اعتماد آتی ہیں وہاں بھی آتی رہی ہیں جرمنی سے لے کے سویڈن یو کے میں ہر جگہ حتیٰ کہ امریکہ میں بھی عدم اعتماد آئی گئی ہیں لیکن اس طرح کا تماشا اس طرح کا مجمع نہیں لگایا جاتا اپنی ہر پارٹی کے جو جس پارٹی کا کوئی پرائم منسٹر بنتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اراکین جو ہوتے ہیں اپنی کچھ پالیسیوں سے پرائم منسٹر کی پالیسیوں کا اختلاف کرتے ہیں اور ان کو عدم اعتماد کے ساتھ اچھے طریقے سے ایک جمہوری طریقے سے وہ گھر بھجوا دیتے ہیں یا وہ آج تک کی ویسے مثال تو یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ الٹی روش چل رہی ہے الٹا رواج چل رہا ہے ناظرین پرائم منسٹر صاحب کی جو سیٹ ہے اگر پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے اس کے پیچھے وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ جیسا کہ بہت پہلے ایک جوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا کہ اس کی جو بیج رکھا گیا تھا پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ایک نفرت کی بنیاد پہ اس کی بنیاد ہوئی رکھی گئی تھی اب دیکھیں ستر سالہ چوہتر سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو لیاقت علی خان صاحب پرائم منسٹر ان کو لیاقت باغ میں گولی ماری گئی اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں صدر ایوب صاحب کو جس طرح ذلیل کر کے اتارا گیا آگے آ جائیں بھٹو صاحب کا قتل ہوا عدالتی قتل ہوا اور ان کو پھانسی کے تختہ پہ لٹکایا گیا آگے چلتے جائیں جنرل ضیاء الحق مرحوم ان کا جہاز کو کریش کر دیا گیا مقصد کہ بھی اگر تو وزیر اعظم جتنے بھی گزرے ہیں تاریخ کا اگر اٹھایا کے دیکھی جائے تو یا تو ان کا قتل ہوا ہے یا پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا یا ہوا میں پٹ گیا ہے تیارہ ان کا سوری مقصد کہنے کیا ہے کہ یہ اس وقت صدر اسحاق خان صاحب کا یہ ورڈ تھا کہ تیارہ ہوا میں پھٹ گیا اچھا ناظرین آگے چلتے ہیں 
اگر اس دوسری سائٹ پہ آ جائیں تو کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا اور ان کو وطن سے دوری اختیار کرنا پڑی ہر دور میں مطلب یہ ہمارے پاکستان کی عجیب و غریب سیاست ہے مطلب کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ ہوتی ہے اپنے مفادات کے لیے لڑائی ہوتی ہے یہ جو سیٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی جو سیٹ ہے اصل لڑائی وہ ہے اصل بین مین جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب کی سیٹ ہے یہ سیٹ کی لڑائی ہے اگر آپ جمہوری طریقے سے دیکھیں اگر تاریخ عدم اعتماد ایک اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اگر انہوں نے دیکھیں آپ نے کیا کیا دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جو آپ نے کام کیے جو جو آپ نے دھرنے دیے جو جو آپ نے اپنی تقریروں میں جو اظہار کیا اب وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں میاں نواز شریف کو تین سوا تین ساڑھے تین سالوں میں گھر بھیج دیا گیا ہے کہ کامے پہ اب آپ کا جو ٹن ہے چار سال تقریباً تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اب چار سال سے پہلے اپوزیشن کی کوشش ہے آپ بھی گھر چلے جائیں لیکن بنیادی جو وجہ ہے وہ تھوڑی سی پیچھے چلے گئی ہے بیک پہ رہ گئی ہے جو اصل ایشو تھا مہنگائی کا جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکے آپ کے پاس معاشی ٹیم نہیں تھی یا جو بھی وجوہات تھی آپ نا تجربہ کار تھے حالانکہ آپ پہلے بتا سکتے کہ ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے بڑا تجربہ ہمارا کے پی کے کا تجربہ ہمارے کام آئے گا لیکن معذرت کے ساتھ کہ آپ کا کوئی بھی تجربہ آپ کے کام نہیں آ سکا اور آپ کے جو دعوے تھے جو آپ نے بڑے بڑے خواب دکھائے تھے میں تقریباً کوئی دو چار ویلاگ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بار بار بندہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر گورنر ہاؤس گرا دوں گا پرائم منسٹر ہاؤس گرا دوں گا صدر ہاؤس گرا دوں گا وغیرہ وغیرہ تو لیکن کوئی ایک بھی کام جو عوام کی منشا کے آپ نے دعوے کیے تھے عوام کی منشا کے لیے وہ ایک بھی دعویٰ آپ پورا نہیں کر سکے آپ نے ماس وائز چار سالوں میں سر آپ نے چار سالوں میں عوام کے مسائل پہ توجہ نہیں دی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ ضرور جب آپ واپس سیٹ سے آئیں گے تو آپ یہ ضرور سوچیے گا اکیلے اکیلے میں بیٹھ کے کہ یا چار سالوں میں یا جتنا بھی آپ عرصہ رہتے ہیں سیٹ پہ کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے خلا پتہ کیا ہوتا ہے سب ڈر کہ انسان جات خود اکیلا ہوتا ہے نا پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میرے میں یہ خامیاں رہی ہیں یہ غلطیاں رہی ہیں اگر میں اس طرح نہ کرتا اگر میں اس طرح نہ کرتا پھر بہت کچھ سوچتا ہے لیکن ان چار سالوں میں آپ کی توجہ ماسوائے انتقامی سیاست کے اور کوئی توجہ نہیں رہی ہے ناظرین یہ اب حکومت جو ہے وہ فسادات کی راہ پہ چل چکی ہے کہ فساد لازمی ہو اور جب فساد ہوگا ایک سائڈ پہ بیس لاکھ کا مجمع ایک سائڈ پہ دس لاکھ کا مجمع تو حالات کدھر جائیں گے اس وقت ایک شدید خطرے کی طرف گھنٹی بجائی جا رہی ہے اور اس کے آگے کیا ہوگا ناظرین دیکھیں نا اگر دونوں سائڈوں سے دس بیس بندے ادھر سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بدلے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے دوسری سائڈ سے دس بیس بندوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر لا محلہ فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی جب فوج کی مداخلت ہوگی تو شیخ رشید صاحب کے وہ لفظ انہوں نے کچھ لفظ بڑے اچھے پیراگراف میں ایک سمجھانے کی دونوں سائڈوں پہ کوشش کیا ہے کہ پھر دس سال لائن میں انتظار کیجیے گا لگ کے تو جناب اس دس سال کی جو لائن ہے اس سے بچنے کے لیے ابھی سے کوئی خدا رہا کوئی ایسا پلان کیجیے یا تو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں سیدھی سی اور آسان سی بات ہے ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے آپ کی پارٹی سے تو پرائم منسٹر دوسرا آ جائے گا تو پانچ سال آپ کے پورے ہو جائیں گے جس طرح کہ نواز صاحب کی حکومت نے نون لیگ کی حکومت نے کیا ہے اگر نہیں تو پھر آپ ملک کو مزید تیس چالیس پچاس سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں صدر ایوب کے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب ملک اگر اتنا پیچھے چلا جائے گا تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ